Dear students, I am Mr. Arul Haq, lecturer English, teaching you class 11th text, Hornbill. In the previous lecture, we completed the topic, The Adventure. Today, come to the page 69 of your textbook. 69 page, apni kitab ka kholiye, Hornbill ka. Aur, lesson to hampli complete kiya, have we completed the topic? Come to the understanding the text, text section, exercise section. So, you have to take the statements that are true. In my say true, count count say statements. You have to take the story is an account of real events. Jo Professor Ganga Darpanth ki story humne padi, jo double minded ho gaya tha accident ke baad, past me chala gaya tha. To kya ye account true hai? Pooch chahiye? Nahi, false hai. To aage maine likha hai. The story hints on a particular historical event. Ye jo story hai. ये एक खास पर्टिकुलर का खास हिस्टोरिकल इवेंट हिस्ट्री हंजस एक वाकस पर चमाब ने सो क्या उस थर्ड वार ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पानीपत की तीसरी लड़ाई और ये सही बात है कि तस्मा चते तो इन दिन सॉरी दलील यानी सेंट्रल आईडिया क्या हो साथ टॉपिक दैट वाज द बैटल ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एंड इट्स रिजल्ट आज के नतीजे रात उस पर उस गंगाधर सोचान है ना ठीक तो थर्ड पॉइंट राजेंद्र देश पांडे वाज अ हिस्टोरियन यूस प्रोफेसर गंगाधर पंत सुन साइंटिस्ट फ्रेंड उस राजेंद्र देश पांडे क्या सो सा हिस्टोरियन नहीं वो एक साइंटिस्ट था वो उस हिस्टोरियन नहीं था तो फाल्स है पॉइंट फोर द प्लेस इज मेंशनड इन द स्टोरी आर ऑल इमेजिनरी तो इस स्टोरी में द एडवेंचर स्टोरी में जिन जगहों का नाम लिया गया जायन होंगी उस नाव च मिसाल बॉम्बे च पोने च ऐसा पढ़ बी जाए च हो या रेलवे वह च हो मत पिशावर च हो मत दिल्ली च हो मत दपान हस हम हस इमेजिनरी हम खयली जाए खयली नाव नहीं नहीं हम जानते हैं ये ट्रू ये जो इमेजिनरी नहीं है लिहाजा ये स्टेटमेंट फॉल्स है असल कथ ये तुम प्लेस जो सारी मौजूद आज ते वो है वो हकीकत है तुम चन इमेजिनरी के तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है फिफ्थ पॉइंट द स्टोरी ट्राई टू रिलेट हिस्ट्री टू साइंस ये जो स्टोरी है द एडवेंचर ये जो हिस्ट्री तो साइंस पान वन रिलेशन पौद करान कि अमन दरमियान हस वाठ बिल्कुल छ ट्रू है ये इसी स्टोरी की बात नहीं है बिल्कुल यूस तो प्रान हिस्ट्री प्रान जमान हिस्ट्री मुतलिक कित पे पता लगान प्रान वक्त मुतलिक यथ पतम दोन चौन सा वरियन हूँ अस नश कताब मौजूद चाहे मजहबी किताब या क्रॉनिकल्स या हिस्ट्री हिस्टोरिकल बुक्स उनके बारे में हमें पता लगता है जो तौर सा वरी ब्रोह तम मगर दस हज़ार साल पहले बीस हज़ार साल पहले क्या हालात थे दुनिया में उस वक्त किताबें तो नहीं थी फिर उसके बारे में कैसे पता लगेगा तम तथ वक्त के बारे में अस पता लगा सैनसा यूज कर मिसाल आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से प्रान शहर खाना प्रान चीज खाना पा पता करा तिहन इत पार्बन डेटिंग कर पता करान कि कुछ चीज कूत प्रोन तो इससे हमको पता लगता है कि इस स्टोरी में हिस्ट्री और साइंस का बहुत रिलेशन है और इस स्टोरी में वही चीज़ दिखाई गई है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है ठीक है ना तो चलें ये जो दूसरा नेक्स्ट है ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्राम द टेक्स्ट ये आपको किताब में ही मिलेगा वो हम का मैं आपको इसके लिए नोट्स भेजूंगा इसको डिस्कस करने की यहाँ जरूरत नहीं है लेकिन यहाँ पर आप आ जाओ कम टू दिस पेज नंबर सेवेंटी ऑफ योर टेक्स्ट बुक पेज सेवेंटी और यहाँ आइए वर्किंग विद वर्ड्स वर्किंग विद वर्ड्स इसके जो पहले है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट है मैं उसको आपके नोट भेजूंगा वो उसको मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है लेकिन ये जो है वर्किंग विद वर्ड्स दैट्स इंपॉर्टेंट थिंक टिक द आइटम दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द फॉलोइंग फ्रेजेज टू टेक इशू विद ये आपके टेक्स्ट में से द एडवेंचर जो है इसके टेक्स्ट में से आपको ये फ्रेजेज है फ्रेजेज क्या होते हैं जब दो या तीन या चार वर्ड्स भी मिल जाते हैं और एक स्पेशल मीनिंग पैदा करते हैं दैट इज फ्रेज दैट इज फ्रेज तो फ्रेज में जो अगर मेन जो वर्ड है वो वर्ब है तो ये वर्ब फ्रेज होता है एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाता है नाउन है तो नाउन फ्रेज हो जाता है तो इसी तरह ये तो नी फ्रेज टू टेक इशू विद टू टेक इशू विद दिस इज ए वर्ब फ्रेज तो टू टेक इशू विद मतलब क्या गो टू एक्सेप्ट गवाह माने टू डिस्कस गवाह टू डिसग्री गवाह टू एड अथ गो माने टू डिस्कस टू डिस्कस एंड देन कम टू पेज नंबर सेवेंटी वन यहाँ पे आ जवाब टू पॉइंट टू गिव वेंथ टू टू गिव वेंथ गो पन दिल हालात वाज कर यल त्रा खुल वन खुल वन दैट इज तो इसका मीनिंग है टू एक्सप्रेस टू एम्फिस टू एम्फिस सप्रेस 
डिसमिस तो पहला ठीक है फर्स्ट वन टू एक्सप्रेस दैट इज राइट आंसर एंड देन वी हैव थर्ड पार्ट तो स्टैंड ऑन वन स्पीड स्टैंड ऑन वन स्पीड मतलब गो अत मतलब गो कि माली तौर यानि पन रोजगार पान कम पानस लायक पान बन पन बार पान तुल दैट इज स्टैंड ऑन वन स्पीड अत क्या मायने चार मीनिंग दिए गए हैं चार एक्सप्लेनेशन दी गई हैं टू बी फिजिकली स्ट्रांग इसका मतलब है कि सी बॉडी गज मजबूत आसें टू बी इंडिपेंडेंट इंसान गज आजाद आसन पे गनसर आसन यानि पान हे गज सोरी हेकुन कर पानी जंगन पे खड़ा आस टू स्टैंड इरेक्ट बिल्कुल खड़ा बिहन सद कई तथ वन टू स्टैंड ऑन वन हज फीट यह मायने टू बी सक्सेसफुल सोरम पॉइंट कामयाब ग नहीं टू बी इंडिपेंडेंट इस कर राइट आंसर है सेकेंड पॉइंट मतलब गो कि पान पन्न हालात कंट्रोल कर खतर इंसान तैयार आस एंड देन फोर्थ पॉइंट टू बी वाउंड अप टू बी वाउंड अप इसका क्या मतलब है हाँ असल में वाउंड अप का मतलब है कह चीज वटन कश पे वन वटन यानि बिजनेस चल कह तो वोट हा दैट इज वाउंड अप ठीक है हाँ तो वाइंड से ये निकलता है वाइंड वाउंड वाउंड तो असल में चार यहाँ एक्सप्लेनेशन दी गई हैं टू बिकम एक्टिव एक्टिव बन अच्छा ये माने तो स्टॉप ऑपरेटिंग कम खत्म कर मकल टू बी ट्रांसफॉर्मड चेंज आन ट्रांसफॉर्म कर टू बी डिस्ट्रॉयड तबाह गसन नहीं सेकंड पार्ट जो है वो ठीक है टू स्टॉप ऑपरेटिंग कह कम बंद कर तमो शेयर क्रापर्स यम सो शेयर क्रापिंग सिसटम गो वाउंड अप सो मकल क्या तम लोग तम बड़ी जमींदार जगेदार रजन घाटे तम सो खून कड़ा बिचार शेयर क्रापर वे तम इनकार कर हथ तो तम पे पे दफ्तर बंद कर दैन फिफ्थ पॉइंट टू मीट वंस टू मीट वंस मैच टू मीट वंस मैच मतलब गो पानस हू ब्या समकुन ये खसलत आम किरदार आमस हू बराबर आकवल आत टू मीट ए पार्टनर हू हैज सिमिलर टेस्ट तथिस इंसान समखुन सिमिलर टेस्ट आसन यानि तह खन चन टेस्ट मतलब गो खन चन हालात या लागन पलव लागन तुथ आो ये तु कर नो टू मीट एन अपोनट दुश्मन समखुन नहीं टू मीट सम वन हू इज इक्वल एबल एज वन सेल्फ तुथ इंसान ये मत तुम सारी खसलत आसन ये तुम अंदर तुम बराबर आट आ यह सही आंसर ये ठीक आंसर है टू मीट डिफीट हार मान डिफीट मतलब गो हार तो हार यह सब चाहे माने नहीं मैंने आपको बताया थर्ड पॉइंट जो है वही सबसे ठीक है वही राइट आंसर है तो हम देखते हैं जो नेक्स्ट है यहाँ पर आप देख लो नेक्स्ट इसका हम देख लेते हैं क्या है नोटिसिंग फॉर्म हाइपोथेटिकल कंडीशन अच्छा तो तो डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पे आ जाओ आप पेज सेवेंटी वन सेकेंड पार्टिंग विच बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसिस इन दरमियान क्या सर फ़र्क इन सेंटेंसों के बीच में क्या फ़र्क है तो मुझे लगता है इस पर थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझाने में तो आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं इन कल नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ये जो सेकेंड पार्ट है इसके बारे में बताएंगे बी रेडी फॉर दैट